ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോർമലൈസേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അഞ്ച് നോർമൽ ഫോം ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം തേർഡ് നോർമൽ ഫോം പിന്നെ വോയിസ് കോഡ് നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഫോം ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ദെൻ ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് നോർമൽ ഫോംസ് ഇതിൽ മജോറിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഡേറ്റ ബേസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻലി ഈ ത്രീ എൻ എഫ് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ പോവാറുള്ളൂ മാക്സിമം പോയാൽ ബി സി എൻ എഫ് വരെ കേട്ടോ അതിൽ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോർമലൈസേഷൻ ആണ് ഫോർത്ത് നോർമൽ ഫോം അതുപോലെ ജോയിൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് നോർമൽ ഫോം അത് രണ്ട് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഡേറ്റ ബേസ് ഡിസൈനേഴ്സ് സാധാരണ നോർമലൈസേഷൻ അത്ര ലെവലിലേക്കൊന്നും പോകാറില്ല തേർഡ് നോർമൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പോയിസ് കോഡ് നോർമൽ ഫോം ാണ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ബോയ്സ് കോഡ് നോർമൽ ഫോംസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അറിയേണ്ടത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോർമലൈസേഷൻ ഈസ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റത്തിലെ റിഡൻഡൻസി റിഡൻഡൻസി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബേസിലുള്ള ഡേറ്റയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഇൻസേഷൻ ഡിലീഷൻ അപ്ഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന അനോമലീസിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് പർപ്പസ് നോർമലൈസേഷൻ ഒന്ന് മിനിമൈസ് റിഡൻഡൻസി ഒന്ന് മിനിമൈസിങ് ഇൻസേഷൻ അപ്ഡേഷൻ ആൻഡ് ഡിലീഷൻ അനോമലീസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമിലെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടേബിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ടേബിളിൽ കുറേ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓൾറെഡി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാം ഇപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എഫ് ഡിറൈസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എഫ് എന്നാണ് ഡി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എഫ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലൈസേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിലേഷനുള്ള എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും അതായത് നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡി നെയിം ഡി നമ്പർ ഡി മാനേജർ അസിസ്റ്റൻ ഡി ലൊക്കേഷൻ നാല് ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോം എവറി ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ ദ റിലേഷൻ ഷുഡ് ബി അറ്റോമിക് ആൻഡ് ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ തന്നെ എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡേറ്റയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേബിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് അഡ്രസ് വൺ അഡ്രസ് ടു അഡ്രസ് ത്രീ പലതായിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് പറയും ലൊക്കേഷൻ പറയും സ്റ്റേറ്റ് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതായത് വീണ്ടും എനിക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അഡ്രസ് വൺ അഡ്രസ് ടു അഡ്രസ് ത്രീന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമിലല്ല അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കാര്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആവാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ തന്നെ എടുത്താൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഡി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഥലത്താവാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇവിടെ ബെല്ലയർ ഷുഗർ ലാൻഡ് ഹോസ്റ്റൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ലൊക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് റിസേർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും റിസേർച്ചും ഡി നമ്പർ ഫൈവും അതുപോലെ ഡി മാനേജർ എസ് എസ് എൻ ഈ തന്നേക്കുന്ന എസ് എസ് എന്നും ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടു മെനി അല്ലേ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മൾട്ടി വാല്യൂഡ
മാനേജ് റിസോഴ്സിനൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ റിഡൻഡൻസി ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുക അതായത് ആട്ടോമിക് വാല്യൂസ് വരുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പറും ഡി ലൊക്കേഷനും ഒന്നുകിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഡിറൈസ് ഡി ലൊക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് കോളം മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിനെ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് എഴുതുക അതാണ് ഇതിനകത്തെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൊല്യൂഷനാണ് ഫസ്റ്റ് നോമ ഫോമിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റിമൂവ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഡി ലൊക്കേഷൻ ദാറ്റ് വയലേസ് വൺ എൻ എഫ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ട് വേറെ റിലേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുക എലോം വിത്ത് ദ പ്രൈമറി കി ഡി നമ്പർ ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡി നമ്പറും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലൊക്കേഷനും വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ടേബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ ഒരു ടേബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്പർ ഡി മാനേജർ അസസൻ ഒരു ടേബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നെയിം ഡി ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഈ ടേബിളിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ റെപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മാറി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എവരി ആറ്റബു ഷുഡ് ബി അറ്റമിക് ആൻഡ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം പറയുന്നത് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് എക്സ് ഡിറൈസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോമിലായി അതായത് ഈ ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കയ്യിൽ രണ്ട് പ്രൈമ പ്രൈമറി കീ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കീ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൈമറി കീ എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്രൈമറി കീയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ എംപ്ലോയി പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ എസ് എസ് എന്നും പി നമ്പറും ഈ എസ് എസ് എന്നും പി നമ്പറും ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി കീയിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻസിനാണ് നമ്മൾ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എസ് എസ് എന്നും പി നമ്പറും ആണ് പ്രൈമറി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എഫ് ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് എന്നും പ്രൈമറി നമ്പറും ഡിറൈസ് അവേഴ്സ് എസ് എസ് എൻ പ്രൈമറി നമ്പർ ഡിറൈസ് അവേഴ്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് രണ്ടാമത്തത് എസ് എസ് എന്നും പ്രൈമറി നമ്പർ എസ് എസ് എൻ ഡിറൈസ് ഈനിങ് ഒരു റിലേഷൻ എഫ് ടി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി നമ്പർ ഡിറൈസ് പി നെയിം പി നമ്പർ ഡിറൈസ് പി ലൊക്കേഷൻ ഇത്രയും ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ എഫ് ടി ടു നോക്കുക എഫ് ടി ടു നോക്കുമ്പോൾ എസ് എസ് എൻ ഡിറൈസ് ഇ നെയിം ആണ് അതായത് ഒരു എംപ്ലോയി നെയിം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പ്രൈമറി കീ എസ് എസ് എന്നും പി നമ്പറും കൂടെ കോമ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പ്രൈമറി കീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എസ് എസ് എന്നും പി നമ്പറും കൂടെ കോമ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ടത് ഓക്കെ എസ് എസ് എന്നും പി നമ്പറും എന്താണെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എസ് എസ് എം പി നമ്പർ ഡിറൈസ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് പ്രൈമറി കീം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എം പ്രൈമറി പി നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷനലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡ് അവേഴ്സ് ഈസ് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷനലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ എസ് എസ് എൻ ആൻഡ് പ്രൈമ പി നമ്പർ പക്ഷേ സെക്കൻഡിൽ വരുമ്പോൾ എഫ് ടി ടു ഡിറൈസ് എഫ് ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് എൻ ഡിറൈസ് ഇ നെയിം എന്നാണ് അപ്പോൾ
ഈ ടേബിളിന് സെക്കൻഡ് നോമൽ ഫോമിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിന് പലതായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേബിൾ എൻ്റെ ഇ പി വൺ സെക്കൻഡ് ടേബിൾ ഇ പി ടു തേർഡ് ടേബിൾ ഇ പി ത്രീ ഇ പി വണ്ണിൽ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എസ് എസ് എൻ പി നമ്പർ ഡിറൈസ് അവേഴ്സ് എസ് എസ് എന്നും പി നമ്പറും അവേഴ്സും മാത്രമേ എൻ്റെ ആ ടേബിളിലുള്ളൂ അവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ടേബിളാക്കി വെച്ചു ഇനി അടുത്ത കേസിൽ എസ് എസ് എൻ ഡിറൈസ് ഇ നെയിം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എസ് എസ് എന്നും ഇ നെയിമും മാത്രമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു അവിടെ എസ് എസ് എൻ ആണ് പ്രൈവറിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷനലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രൈമറിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എസ് എൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പി നെ ഇ നെയിം ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ പ്രൈമറി കീ ഇവിടെ ഒരു പ്രൈമറി കീ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അത് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷനലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ ഈ കേസിൽ ഇവിടെ പി നമ്പറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ടു എൻ എഫിൽ ആവില്ല അതൊന്നും ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവുന്നത് പോലെ ടേബിളിന് നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പി നമ്പറും പി നെയിമും പി ലൊക്കേഷനും കൂടെ വേറൊരു ടേബിളാക്കി എന്നിട്ട് പി നമ്പർ ഞാൻ പ്രൈമറി കീ ആക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ പി നമ്പർ ഈസ് പി നമ്പർ ഡിറൈസ് പി നെയിം പി നമ്പർ ഡിറൈസ് പി ലൊക്കേഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി സോ ഇവിടെ ഈച്ച് നോൺ പ്രൈം ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷനലി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദ പ്രൈമറി കീ പി നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോൺ പ്രൈം ആട്ടിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി കീ അല്ലാത്ത ആട്ടിബ്യൂട്ട്സിനെയാണ് നോൺ പ്രൈം ആട്ടിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുക പ്രൈം ആട്ടിബ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈമറി കീ ആയിട്ടുള്ള ആട്ടിബ്യൂട്ടിനെയാണ് പ്രൈം ആട്ടിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പി നെയിം പി ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോൺ പ്രൈം ആട്ടിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോൺ പ്രൈം ആട്ടിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷനലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ദ പ്രൈമറി കീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമിൽ ഓൾറെഡി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോമിൽ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അത് ഫസ്റ്റ് നോർമൽ ഫോമിലായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം ഫുള്ളി ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് നോർമൽ ഫോം ഇനി തേർഡ് നോർമൽ ഫോം തേർഡ് നോർ നോർമൽ ഫോം ഈസ് ആക്ച്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ എ ഡിറൈസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ട് ബി ഡിറൈസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് റിലേഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ ഡിറൈസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും എ ഡിറൈസ് ബി ബി ഡിറൈസ് സി ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഡിറൈസ് സി ഉണ്ടാവും സോ ഇതൊരു ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ടേബിളിൽ കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ത്രീ എൻ എഫ് അപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ഡീകമ്പോസ് ദ ടേബിൾ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റിലേഷൻ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദ ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഫ്രം ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇ എം പി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസിയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എസ് എൻ എസ് എസ് എൻ ഡിറൈസ് ഇ നെയിം എസ് എസ് എൻ ഡിറൈസ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് എസ് എസ് എൻ ഡിറൈസ് അഡ്രസ് എസ് എസ് എൻ ഡിറൈസ് ഡി നമ്പർ പിന്നെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഡി നമ്പർ ഡിറൈസ് ഡി നെയിം ഡി നമ്പർ ഡിറൈസ് ഡി മാനേജർ എസ് എസ് എൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇ നെയിം ഡിറൈസ് ഡി നമ്പർ ഇ നെയിം ഡിറൈസ് ഡി നമ്പറും ഉണ്ട് ഡി നമ്പർ ഡിറൈസ് ഡി നെയിമും ഉണ്ട് ഡി നമ്പർ ഡിറൈസ് ഡി മാനേജർ എസ് എസ് എന്നും ഉണ്ട് ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ് അപ്പോൾ ഇ നെയിം ഡിറൈസ് ഡി നമ്പർ ഡി നമ്പർ ഡിറൈസ് ഡി നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ നെയിം ഡിറൈസ് ഡി നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വേറൊരു ഡിപ്പെൻഡൻസി അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ട്രാൻസിറ്റീവ് ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഈ കോമൺ സിൻഡാസ് ഒത്തിരിക്ക് എ എ ഡിറൈസ് 
അപ്പൊ ത്രീ എൻ എഫിൽ ആവണമെങ്കിൽ വൺ എൻ എഫിൽ ആവണം ടു എൻ എഫിൽ ആവണം ഒപ്പം ട്രാൻസിറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി വരുന്നത് ബോയ്സ് കോഡ് നോർമൽ ഫോം ആണ് ബോയ്സ് കോഡ് നോർമൽ ഫോമിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ ഓൾറെഡി ത്രീ എൻ എഫ് ബോയ്സ് കോഡ് നോർമൽ ഫോമിൽ ആവണമെങ്കിൽ ത്രീ എൻ എഫിൽ ആവണം അതോടൊപ്പം ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ നോക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡിറൈസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് അതായത് നിങ്ങൾ ത്രീ എൻ എഫ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു റിലേഷൻ കിട്ടി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സ് ഡിറൈസ് ആറ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് എക്സ് മസ്റ്റ് ബി എ സൂപ്പർ കീ ഓഫ് ആർ അതായത് ഈ എക്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ കീ ആയിരിക്കണം സൂപ്പർ കീ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രൈമറി കീ ആവാം അതൊരു ക്യാൻഡിഡേറ്റ് കീ ആവാം ക്യാൻഡിഡേറ്റ് കീയുടെ സെറ്റ് ആവാം അതായത് ഈ കീ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് യുണീക്കായിട്ട് ആ ടേബിളിൽ നിന്നും ഒരു റോ നമുക്ക് യുണീക്കായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻ ബി സി എൻ എഫിലാണ് അപ്പോൾ ബി സി എൻ എഫിൽ വരുന്ന റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രീ എൻ എഫിലായിരിക്കണം ഒപ്പോ എക്സ് ഡിറൈസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് മസ്റ്റ് ബി എ സൂപ്പർ കി ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു